El honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Frías llevó a cabo su noveno eh, periodo deliberativo que corresponde al año 2017. La sesión es, como les decía, la número 9 y los actos parlamentarios se realizó el izamiento de la bandera Nación Argentina y eh, de la Nación Argentina de la provincia de Santiago del Estero y de la ciudad de Frías que estuvo a cargo de los ediles presentes. Estuvieron los 12 concejales presentes y en el orden del día el primer asunto se convirtió en un proyecto de citación para el Secretario de Economía de la Municipalidad de la Ciudad de Frías, Contador Público Nacional César Manuel Toledo, para que de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal en la Ciudad de Frías, en el artículo 28, informe sobre el estado de la situación financiera actual y diagnósticos futuros de la Municipalidad de la Ciudad de Frías. Fue presentado por el bloque del Partido Judicialista y tuvo reserva la concejal Taúl. el malestar que hay en las familias municipales por los reiterados incumplimientos salariales por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Frías. Situación esta que no solo repercute en ellas, sino en la ciudad en su conjunto. Atento que gran parte de la población tiene relación de dependencia con la comuna local. Esta crisis, señor presidente, que estamos mencionando, viene desde hace un tiempo ya. Si recordamos, el año pasado, por ejemplo, no se pagó el sueldo anual complementario aguinaldo a los funcionarios en tiempo oportuno. Pero no hicimos reclamo, señor presidente, porque se les había abonado a nuestros obreros. Ahora la situación se agrava, ya que al personal de planta permanente solo se le efectivizó el 80% de su magro salario, no pagando nada a los contratados ni a las autoridades. Tampoco cumplieron con lo prometido a través de los decretos acuerdos número 56-17 y 57-17 de adhesión a lo establecido en el decreto 472 de fecha 23 del 3 del 2017 emitido por el superior gobierno de la provincia de Santiago del Estero más precisamente por Nuestra Señora Gobernadora, doctora Claudia Ledesma Octava de Zamora. Señor Presidente, lo que más nos sorprende es que hace pocos días, más precisamente el 27 de marzo de 2017, en el marco de un nuevo aniversario de la Declaración de la Autonomía Provincial, tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje anual que dio la señora gobernadora en la legislatura provincial, donde mencionó las obras y acciones de gobierno llevadas a cabo a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Anunció más obras, señor presidente, la compra de importantes vehículos y maquinarias. Afirmó que... Si bien la situación económica que vive nuestra Argentina es difícil, Santiago del Estero no se detiene. Sigue creciendo, dijo nuestra gobernadora, y especialmente tiene el sueldo de los empleados al día. Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué pasa con Frías? ¿Es una isla dentro de la provincia, de nuestra ciudad? con la administración municipal actual, señor presidente. ¿Por qué aquí no cierran los números? ¿Por qué aquí, repito, no cierran los números para dar cumplimiento con los compromisos que ellos mismos asumieron y que no fueron impuestos por nadie? Señor presidente, a título de conclusión, por todo lo expresado y por muchos temas más, relacionados con la situación financiera del municipio, es que el día 9 de mayo de 2017, ahora 19, se llevará a cabo en una sesión ordinaria la interpelación 
al Secretario de Economía y Hacienda, Contador Público Nacional César Manuel Toledo. Por lo mencionado, Supra solicito a usted el tratamiento sobre tabla del presente proyecto y su posterior aprobación, que desde ya descuento será aprobado por unanimidad por la afirmativa, por supuesto, atento la gravedad de la situación que afecta directa y principalmente a la clase más débil y vulnerable económicamente, como es la de los obreros y empleados municipales. Nada más, señor presidente. Gracias. Voy a mandar a votar la aprobación de este proyecto de citación al secretario de Economía de la Municipalidad de Frías al Contador Público Nacional, eh, César Manuel Toledo, para el día martes en sesión, el martes próximo. Eh, Quien esté por la afirmativa, por favor, sirva a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Posteriormente, el eh, orden del día siguió con el segundo punto, que fue un proyecto de ordenanza para la adhesión de la Municipalidad de la Ciudad de Frías a la Ley Provincial número 6.915 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Fue presentado por el bloque del Frente Cívico Encuentro Cívico y Frente Cívico Agrupación 27 de Febrero. Tuvo reserva el concejal José Luis Crede y también por el bloque del Partido Judicialista la concejal Ávila. El tercer punto ingresado en el orden del día fue un proyecto de ordenanza para crear eh, una campaña de capacitación y asesoramiento en, las, en los establecimientos educacionales sobre acoso sexual virtual, protección de datos personales en Internet, presentado por el Bloque del Frente Cívico Encuentro Cívico y también por el Frente Cívico Agrupación 27 de Febrero, pidió reserva en este caso el concejal Crede y también la concejal Agüero del Partido eh, Justicialista. Estos fueron los tres proyectos que ingresaron en el orden del día de la novena sesión deliberativa del año 2017.